Hello everyone! Ito po muli ang inyong Biyahero Coach, PJ Master Daniel Tauso. Welcome to my channel! Sa video po na to, pag-uusapan naman natin yung mga basic endgame na kailangan nyo matutunan pag kayo naglalaro ng chess. Particularly, pawn endgame. Ayan. Pero bago po tayo magsimula, huwag nyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-hit din po ang notification bell para ma-update po kayo every time mag-upload ako ng panibagong videos. So, paano po? Magsimula na po tayo. Ayan, so sa video po na to, magpo-focus po ako sa dalawang bagay about pawn and game. Unang-una po, yung tinatawag nilang opposition. And pangalawa, yung pawn promotion. Kung ano bang dapat natin gawin para ma-prevent yung kalaban sa pag-promote ng pawn or anong dapat natin gawin or requirements na ma-achieve para makapag-promote tayo ng pawn. So, simula na po natin muna sa opposition. Ayan. Noong nagsisimula po ako, lagi ko narinig yung opposition. Pero hindi ko maintindihan or maunawa mabuti bakit o, o saan ba ginagamit yung opposition na yan. No? Ang opposition po ay position na nare-reach natin pag may dalawang king na involved sa laro. Ayan. So, sa board po, meron pong dalawang king dito and it's now white turns to play and white can get the opposition by playing king d4. Bakit ba siya opposition? No? Ano bang nangyari after king d4? Uh, opposition simply means opposing your opponent king. Ibig sabihin, uh, nililimitahan mo yung galaw ng kalaban mo na king. Kasi an ano bang nangyari dito? In this position, this king cannot go here, cannot go here, cannot go here. So yung score na c5, d5, and e5 na cover ng king mo. So, ang nangyari dito, yung black king, hindi siya makapag-improve ng position niya. Kailangan niya lang mag-stay sa side or pwede siyang bumalik. Ayan. So, uh, yan po ang nangyari sa opposition. Dahil sa move na gagawin mo, gamit yung king mo, na limitahan mo yung kalaban mo na king na ma-improve or, or ma magawa ng, ng magandang tira yung kalaban na king. Ayan. So, dahil doon, Pero sana siya mag-stay sa gilid lang or bumalik. Ayan. So, ayan. Gilid lang siya. Eh, ano ngayon, no? Eh, ano ngayon? What? So, what? Kung nakuha natin yung opposition, he cannot move forward, he cannot make improvement, ano magagawa? I mean, paano siya makakatulong sa atin sa endgame, no? Ang isa po kasing advantage, pag nakuha mo yung opposition, bukod sa nalimitahan mo yung kalaban mo na king, meron ka din pagkakataon na maka-move forward or ma-improve mo yung sarili mong king. Like in this position, so dahil gumilid siya doon, yung king mo maka-move forward by playing king e5. Ayan. So, king e5, so, pipigilan ka niya, kunin mo rin yung opposition. Ayan. So, magharap yung king, yan po yung opposition, magharap yung king, tapos kalaban mo titira. Ibig sabihin, ikaw yung nasa opposition. So, gagalaw na naman yung king, let's say, dito naman sa kabilang side, maka-move forward ka ulit. Nilimitahan ka ulit, kunin mo na naman yung opposition, punta siya sa gilid na naman, makakamove forward ka ulit. And that's it. Yun yung pinaka-advantage ng opposition. And this opposition is very helpful sa endgame, especially king and pawn endgame. Kasi po, sa king and pawn endgame, isa po sa requirements para ma-promote yung yung inyong pawn is kailangan maalalayan siya ng king nyo. Kung pawn lang, tulak ng tulak, tapos na-block yan ng kalaban na king, automatic, tabla na po yan. Hindi mo po po yan mapapanalo. Kaya napaka-importante po ng opposition. Ito pong sinasarap ko sa board, isa pong napakaganda example ito. Dito po, white turns to play, and pinakita ko kanina kung paano kunin yung opposition. Dito po, pwede natin kunin yung opposition. Simple lang, no? Paano ba ko kunin yung opposition? King E5. Yan. So, pagkaharap tayo, Yung kalaban mo, hindi makamove forward. So, kailangan nyo gumilid. And then, advantage ng opposition, we can move forward. Ayan. So, siya na naman. Kailangan nyo harangan yung king mo. Kaya, babalik siya doon. Kunin mo rin yung opposition. Gagalaw na naman siya sa gilid. Prosado, wala na may ibang puntaan. And then, move the king here. And then, this. Okay. Ginagamit po yung opposition para po makuha natin itong tinatawag nilang ideal position ng king and pawn endgame. Bakit? Kasi, etong pawn, magpo-promote siya dito. 
And pinaka-ideal position ng king is this square. Yung na nabagsakan natin yan, eto, yan po yung ideal. Dahil pag nanya na yung king mo, tuloy-tuloy na yung pawn. Guardyado na ng king mo, wala na siya magagawa. Kaya dito, after king d7, push pawn, wala naman siya magagawa, tula ka na naman, wala siya magagawa, tula ka na naman, at kahit di kita niya, dahil yung king mo talagang umaalalay ng maganda sa pawn mo, mapopromote mo yan, at wala siyang magagawa. So, ito po, winning na. Yun po, yung pinaka-importansya ng opposition. Dahil yung king mo, makamove forward, maaalalayan mo na mabuti. Yung yung pawn. Ayan. Marami po klase ng opposition. Actually, may tatlong po klase yan. Ang una ko pong pinakita, yung po yung tinatawag ng close opposition. Ito, yung magkaharap ng king. Ito po yung close opposition. Meron din po tinatawag na distance opposition. Uh, Isi-set up ko lang po yung pyesa. Ito naman po yung tinatawag nilang um, distant opposition. Magkalayo sila pero malalaman mo agad kung makukuha mo yung opposition. Ayan. So, ito malayo yung king sa isa't isa. Paano mo malalaman or paano mo makukuha yung opposition dito sa position na to? No? Madali lang. Una, Pilitin mong pumunta kung saan file na katayo yung kalaban mo ng king. At pangalawa, gagayahin mo or kukunin mo yung square kakulay kung saan na katayo yung king. Example, dito. Move ka ng king dito, syempre, kailangan niya mag-move forward no, para maawat yung pawn. Pag nag-king e7 siya, so sabi ko kanina, una, kailangan pumunta ka sa same file. So, nasa e-file siya. Pangalawa, kunin mo kung anong kulay niya na square. Kung nakatayo siya sa itim na square, pumunta ka sa itim na square. Ayan. So, pumunta naman siya dito. Nasa d-file siya. Kukunin mo din yan by going to d4 kasi same kulay at same square. Ito po, biglang naging close opposition na. Madali na to. Kasi para itong tulad ng kanina, close opposition, And then, yeah, nakuha mo na yung initial pos yung position na gusto natin makuha. Nasa yun na yung opposition, makaka-move forward yan na. Naging close opposition siya from distant opposition. No? Kaya napaka, napaka laking bagay din na alam mo kung paano i-apply yung distant opposition. Kasi dito po, same thing na lang yung gagawin natin. Move forward. Pag gumanon, ganyan. Ganon, ganon. Uh, pag gumanon siya, push ka lang. So pag bumalik, push ulit. Pag gumanon, get na naman na opposition. Ayan, medyo madali na to, no? Tuloy-tuloy uh, na lang. Makaka-promote ka na. Nagsimula yan dahil kinuha mo na maayos yung opposition. From distant opposition, naging close opposition. Ayan. So, yun po yung example ng distant opposition. Meron pang isang opposition yung tinatawag nilang diagonal opposition. etong diagonal opposition, medyo, medyo may pagka-tricky lang siya ng konti. Ah... Uh, Ayan, dito, no? Okay, here. So, dito, it's it's black turns to... White, sorry, white turns to play. Ngayon, paano natin kukunin yung opposition? Kasi, pag tumira ka dito ng normal moves, example, nagpunta ka dito, siya ang makakuha ng opposition dahil pupunta siya dito, punta ka doon, punta siya doon, maghahabulan lang kayo, walang mangyayari. Matatabla lang, pabalik-balik. Kasi nakuha niya yung opposition. Pero paano natin kukunin ang opposition dito? Gagamitan natin ang diagonal opposition. Para din siya close opposition pero parang bishop diagonal ang ang approach. Example dito. Yan, king h5. Yan po. Pagka king h5 mo, nakuha mo yung diagonal opposition. Close. Parang close opposition pero pa diagonal. Bakit? Kasi pag nag-diagonal opposition ka dito, tingnan nyo, anong titira niya? Pag tira niya dito, makukuha mo ngayon yung close opposition bigla. Na ikaw ang nasa opposition. Kasi nag-diagonal opposition ka muna, and then naging, naging close oppos opposition eventually. Anyway, yung distant opposition, saka diagonal opposition, eventually, magiging close opposition yun. Pero kailangan mong simulan sa ganun muna para panigurado, makuha mo yung opposition. Ayan. So, pagpunta niya dito, ganun, And then, dito, makukuha mo na yung pawn. Ayan. So, makakapture mo na yung pawn and then eventually, makapromote mo. So, ayun po. Yun po yung opposition na tinatawag natin. Napaka-importante po sa mga naro. May mga, 
Example din ako na gusto nang ipakita na kung paano makuha yung opposition. Kasi may time na na nakuha ng black yung opposition. Example po dito, no? Ito po, it's white turns to play. Kung igagalaw mo yung king mo, makukuha niya kasi nakuha na ng black yung opposition. Pag gumalaw ka ng king, gagalaw din siya ng king, kuha niya pa yung opposition. Kaya, pwede ka pong gumamit ng pawn para mabawi yung opposition. Tulad po nito, no? Since siya yung Nasa opposition, pag tumira ka, hindi ka makakamove for example, na ganyan-ganyan ka lang yan, habulin ka lang niya. Wag, walang magiging improvement to, pabalik-balik. Kaya ang gagawin dito ng white, to get the opposition back, magpo-pawn move. Yun. Tandaan niyo po yung pawn move para makuha yung opposition. Kasi madalas po itong mangyayari sa laro na napaka-importante, simple pawn move, kuha mo na yung opposition. And pag nag-move siya ng king dito, ayan, move forward ka na. At ito po yung pinakita ko kanina na paulit-ulit lang, get the opposition and then slowly push the pawn. Ayan, winning na dito. Okay, sana po naiintindihan nyo na po yung opposition. Kung may tanong po kayo, huwag po kayo mahiya, mag-comment lang po kayo sa video. Pero moving on, pupunta naman po tayo ngayon sa pawn promotion. Ano ba yung mga requirements para manalo uh, or ma-promote yung pawn? Iisa-isahin ko po yan wala sa simula. Ayan, so ito po. Ito pong sinarap ko na position. Ito po is, uh, uh, kung makikita nyo, lamang ng sampon yung white king, pero, uh, theoretically, tabla po ito. Imposible pong maipanalo to kung tama po ang ititira ng black. Ipapakita ko sa inyo, explain ko sa inyo mabuti, kung paano siya itatabla ng madali at hindi nakakalito. Okay? I-flip lang natin yung board kasi tayong black. Okay, so ano bang dapat natin gawin dito no, para maitabla natin to? Madali lang po. Dito kahit sino titira, white turns to move or black turns to move, lagi po itong tabla. So, white turns to move, nag-move siya dun. Uh, kasi hindi nga naman siya maka-forward na kung may opposition, anong gagawin mo as black? Simple lang po ito. Lagi nyo po itong tatandaan. Uh, ipapakita ko muna tapos i-expend yung mamaya. So, punta ka na dito. Move ka lang, backward. Punta siya doon, get the opposition, so hindi siya makamove forward. Pag bumalik siya, balik ka lang din, punta siya doon, baba ka lang din. Pag ganun, get the opposition again. Ayan. So, forsado siya mag-push kasi wala improvement. Ganun. Move the king. Bibilis ako lang po ng konti ah. King move. Ganun. Get the opposition again. Push na naman. All the way to improve. Move. Here. Dito. Tuli-tuli lang. Paulit-ulit. Ganun. King E1, King D3, I mean D6, King D8, uh, push the pawn, at this one, and ito po yung tinatawag nilang critical position. So, kasi po, critical po ito dahil whoever turns to play, nagpapalit ng result. Pag black turns to play ito, panalong white. Pag white turns to play, tabla. Kaya, ito po, white turns to play, pagka punta dito, tabla na by stillmate. So, ano bang ginawa natin this cutter para matabla? Simple lang po. Kanina, binilis lang ko, pero kung mapapansin nyo, no, napakadali lang itabla nito. Dapat lang natatandaan nyo, number one po na dapat nyo tandaan, yung king nyo, pag mag-move backward, mag-move backward ka sa harap ng pawn. Or kung saan file yung pawn, dun ka lang tatayo lagi. Example dito, no? Ayan. So, pag mag-move backward ka, saka mag-move backward sa harap ng pawn. Since yung pawn is nasa, nandito sa e-file, move ka dito sa, sa likod. Nangyari. <laughs> so, king dito, king here, sa likod, king e5. Yun. Ulitin natin, no? So, nag-king dito, mag-move backward ka lang, dito lang lagi sa harap ng pawn. Ayan. So, king d3, dahil pagka king d3, pag nasa harap ka ng pawn, pwede kang kumaliwa o kumanan. Dahil yung king, pwede siyang pagkumunda siya doon, pwede kang humarap sa king niya. At makukuha mo yung opposition. Nag-push siya, no? king move, dito naman siya, saan ka atras? Sa harap ng pawn, doon. Dahil marap, dalawa option niya eh. Gusto mo makuha yung opposition kahit saan siya pumunta. So, pag pumunta siya dito sa king uh, f4, King F6 lang. Kuma mo na yung opposition. So, itong nakulit siya. Corsado, sa harap ng pawn. Yan, no? paulit-ulit lang. Sa harap ng pawn. Pag atras ka, sa harap ng pawn. Yan. Pag i laging harap ng pawn. 
Tapos, at tapos ulit harap ng pon. Ipapakita ko sa inyo anong mangyayari pag hindi kayo mata sa harap ng pon. Example, pumunta ka dito, makukuha niyo yung opposition. Pagpunta niya dito, push siya. Ito yung sinabi ko, critical position, no? Kasi whoever turns to play, the result will change. Kaya ngayon, black turns to play, talo siya bigla. Dahil may king move siya doon, ayun na. So, napaka-importante sa harap ng pon umatras. Kaya dito, atras ka lang sa harap ng pon. Ayan. After, atras sa harap ng pon, pumunta siya dito, kuha mo yung opposition, pagka-push niya, dito ka lang, and this one, tabla na. Okay? So, ganun lang po kasimple, ganun lang po kadali itabla. Pag yung kalaban nyo is one one up at yung king mo nasa harap. Ngayon, kung gusto mong ipanalo yung ganito position, ano ba mga requirements? May mga requirements po yan para ipanalo yung position. Unang-una, kung one one up ka at gusto mong ipanalo yung position kahit na yung king nasa harap, kailangan na kuha mo yung opposition. Like, tulad po nito ngayon na pinapakita ko sa board, uh, eto po, pag white turns to play po ito, at tabla na po. Kasi nga, pag nagpunta ka doon, kukunin niya lang opposition, hindi ka makakapag-improve. And pag nag-push ka naman, wala na. Nung mar tumal napunta na ulit sa likod yung king mo. Kasi ang requirements, kailangan nasa harap yung king na ganyan. At pangalawa, kailangan makumang may opposition. Pag dito naman, pag, pag black turns to play dito, no, panalo to. Dahil pag nag-move siya doon, makakamove forward ka. At ulitan natin yung proseso na ginawa natin kanina, no? Ayan. Makaka-move forward ka. Maipopromote mo to. Okay? So, pag nagsimula ka sa second rank, uh, tabla yun. Pag white turns to play and black turns to play. Pag dito naman, sa third rank ka nagsimula, same thing. Pag white turns to play, tabla. Pag black turns to play, so, nakuha natin yung opposition, panalo. Pag naman, umakit ka pa ng isa, Uh, papakita ko lang isa-isa to. Pag nasa, nandun ka na sa number 4, pag nasa 4th rank na yung pawn, like this one, eto, tabla pa rin pag white turns to play at panalo pa rin ang white pag black turns to play. Kasi nakuha natin yung opposition. Pero, pag dating na yung pawn ay nasa 5th rank, eto po, napaka-importante nito para mag-depreciate nyo yung mga mga requirements o yung mga position na needed natin para may panalo o may tabla. Ito pong pawn, pag nasa pip track na, yung white pawn nasa pip track na, tapos, nasa harap yung king nyo, whoever turns to play, sa position po na to, panalo po ang white. Kahit na nakuha nyo yung position, basta nasa pip track, tandaan nyo lang po to, except, except po yung mga A rook pawn. No? Ang rook pawn po, automatic tabla na yan. Uh, basta yung king nasa harap. Ang pag nasa rook po, nang, kailangan lang gawin ng black king, puntahan niya lang tong square na to, tabla na. Pero eto po, pag nandito, ayan, tandaan niyo po to, mga B pawn hanggang sa G pawn. Same position na ganyan yung king, kahit saan mo sila ilagay, lagi pong panalo na ang white. Whoever turns to play. Ipakita ko po pareho. No? Pag white turns to play kasi, makukuha natin yung tinatawag nilang critical position and it's black turns to play. Example, king move. King move siya dyan. Push. Dito. Push. Ayan. Critical position na. Pag labas doon, makapag-promote na tayo. And of course, napakadali naman nito pag, pag black turns to play. No? Pag black turns to play, sobrang dali. King move siya. Dito. Nagkaganon. Eh, promote na tuloy-tuloy. Ayan. So, yun po yung pinagkakaiba ng ng pip trap sa ibang rank na po. No? Pag nasa pip trap na. Siyempre, kabaligtaran yan yung black. Pag yung black nyo naman, pag black kayo, no? tapos nasa port trap na dito, black ka, eh, panalo na yun. Kahit sinong titira. Ayan. So, sana po naintindihan nyo. No? So, unang-una, ulitin ko lang po, pagdating sa pawn promotion, ang requirements po natin para mapanalo po yung yung pawn kailangan nyo yung king, yung king nyo po is nasa harap ng pawn nyo. Okay? Para mapanalo nyo. Lalo-lalo na kung yung king nyo, naka, uh, yung kalaban na king, nakaharang sa pawn nyo. Number one, kailangan yung king mo nasa harap ng pawn. Hindi pwedeng sa tabi lang. Hindi pwedeng nasa gilid lang o hindi pwedeng nasa likod. Kailangan nasa harap para maipanalo nyo. Okay? Pangalawa, kahit na nasa opposition na yung kalaban, pag yung pawn mo nasa pip trap, basta nasa harap yung king mo, panalo na yung kahit sino titira. Okay? 
Ayan po. Sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon about opposition and phone promotion. Ito po yung part 1 lang ng endgame na ituturo ko. May mga topic pa pong susunod at abangan nyo po yun. Uh, maraming pong salamat at uh, huwag nyo pong kalimutan i-subscribe. Uh, ito po muli ang inyong PD Master Daniel Tauso. Hanggang sa muli po. Bye-bye!